，每一个人都是表演型人格障碍者，而且他们中最核心的人，应该就是幕后的编剧。就算你死了，你的毒品也还会腐化人间。天神的意志需要传承，我拥有了一批这么好的事物，你从码头驶向了各地，我感到万分荣幸。我要谢谢你，告诉我这个令人激动的消息。今天晚上有应酬，我就不陪你了。都是一群男人，哪来的女人？行了，一会儿结束我给你电话。就这样。不好意思啊，我是让你久等了。没事，我也刚到。走吧。嗯。丁佳琪。男朋友啊，啊，不是，目前还是普通朋友，但是我正在努力，争取早日晋级。哟，这么热闹！这位呢，是我们小组的老大，这位是徐教授。啊，你们好，你们好，我是陈康，没想到你二位领导这么年轻呢。我刚才看见陈先生一直在打电话。业务挺忙的吧？那个领导约我宵夜，我为琪琪推了。既然你们赶时间，你们就先去吧。那好呀，那我们先走啦。老大教授，拜拜。告辞。每个人都有自己的私生活，他是成年人了，让他去吧。我还以为你怕他揍我呢。你能把所有的人都得罪光，在你那么做之前。作为你的朋友，我得拦住你。得罪所有人是我的天赋。首先，祝贺我们小组破获姜思远、廖成吉被杀一案，破获集团新型毒品案，操作投资平台巨额洗钱案，还有成立非法组织案。干杯！干杯！干杯！我听海洋说，他们从张佑天的账户里发现了一笔巨额资金，说是要成立天神公司，创造新世界。不就是为了个钱吗？其实世界上所有的非法组织，最终目的都是为了钱或者权，这不奇怪。这人对象，普通朋友。这空调这么凉、啊，来换个地儿，换个地儿，来，换一个吧。嗯，向大家介绍一下，这是我的朋友叶可明，这位是曲艺。你们好，你好。啊，来，我们一起喝一杯吧。来来来来来来。这个，干喝也没什么意思啊，咱们玩游戏吧。啊，不如我们玩真心话大冒险。这游戏太无聊了吧？如果你有不想说的秘密，就算有游戏规则，你也还是会说谎。没关系，别人又不知道你有没有说谎。我知道。你对我的话表示很不信吗？嗯，没有。说谎。教授，我觉得是这样啊
，在微表情界呢，你绝对是独孤求败。但是，这玩真心话大冒险这种游戏，如果还要自欺欺人的话，那也太无聊了吧？这事儿啊，你纯属就是神经过敏。我觉得呢，有的时候真话比假话更让人难以接受。我不这么觉得，假话。说的再好听，那也是假的。反正要我的话，我想听真话。你确定？确定啊。那我说了。什么呀？一个叫陈康的，他有女朋友，他跟你在一起呢，是因为你傻。这样的话，方便他脚踏两只船，没什么。你胡说八道什么？你不信啊？问老大，他也知道。那天他在见你之前呢，其实在和别的女朋友打电话。当时我想告诉你，可他把我制止了。没什么，人生中都会遇到几个渣男，没关系的，是不是？谢磊，我知道你是好心，但你得选个好时机啊。教授早，汤大呢？停车呢？佳琪呢？没来啊？哎呀，休息一天也好啊，但他还是得接受现实。知道现在找到另一半的几率是多大吗？我告诉你，二十八万零五千分之一，比找外星人还要难。而且现在离婚率正在递增。我们宜庆市虽然不属于全国的前十，但是我们也没有拖后腿。如果说离婚的原因是结婚，那么分手的原因就是牵手。这都不重要，关键是什么呢？他不能因为没有人追他，他就将就，你说对不对？他这个人呢，人长得好看，嗯，性格也好，是，各方面都很优秀，怎么能将就呢？不能，他就应该找最好的。对，是的。哎，佳琪姐姐，哎呀，来了，正夸你呢，有新案情了。今天早上起来五点呢，我们接到双龙山景区的报案，死者名叫唐静。二十三岁，是咱们市篮球队拉拉队的队员。初步判断呢，应该是以奸杀案，但是具体情况呢，要等法医鉴定结果和现场勘查出来之后才能知道。一个女孩应该不太会单独上杀，难不成是情杀？我们汇总了本市近三年来所有未破获的奸杀案件，发现两个月前的一起和两年前的三起跟本案有相同之处。所有的受害者。他们穿的全都是制服，不只是制服，凶手的作案手法呢，基本相同。所有的被害人都是窒息而亡，所以我推断呢，很有可能是一起连环奸杀案。我的建议是，并案调查。五名受害者的类型都不太一样，你们觉得凶手有没有可能是两个人？分别是两个喜欢不同类型的人。还有一种可能性，就是同一个人作案，但是他在过去两年遭受了心理或者生理的重大创伤，导致他选择了不同的作案对象。这里就是案发的第一现场，案发时间在昨晚的九点到十点之间。根据现场的痕迹分析。作案人为二十五岁到三十五岁的青年男性，体型偏瘦。作案人非常谨慎，他戴了鞋套和手套，所以现场没有遗留下任何与他人身相关联的物证。除了制服，被害人所有的东西都被嫌疑人拿走了，所以我们现在只能看法医能不能检测出精液的 DNA。
我觉得凶手就是同一个人，他故意制造后面两起案件，就是为了混淆我们的视听。他已经成功隐藏了两年，不需要出来做干扰项，除非他想继续犯案。而选择的受害者就跟两年前所选择的一样，这不是公然挑衅我们警方吗？景区没有停车场，说明受害人是自愿上山跟他见面的，而且他们认识的时间应该还不短，否则被害人不可能在天黑之后。还跟他在景区停留，哎，那我们就排查被害人的交际圈呀，这样应该就能发现凶手的线索了。终于到本天才大展身手的时刻了，恭喜啊！你和我的 IQ 差距缩短到了两位数。智商呢，主要构建的是知识层面，可是当今这个社会，我们要生存，主要靠的是情商。法医鉴定结果出来了，被害人身上有多处损伤，大腿内侧、上臂、臀部等有多处抵抗伤，可以确定被害人生前遭到了强奸，死亡原因呢是绳索引起的窒息。可是被害人的身上提取不到与作案人相关的物证，可能这个作案人比较谨慎，采取了避孕措施，所以现在我们没有办法送到基因库做比对。我检查了唐静社交网站的账号，不过里面的内容全被删除了。恢复起来需要一段时间，但是我查到了他最后一次登录的时间是昨晚的十点半，登录的地点在双龙山附近的网吧。也就是说，作案人通过社交网站来接触陌生女性，从中挑选出穿制服的类型，越见，然后实施奸杀。犯罪嫌疑人应该没有固定的工作和住所，而且他喜欢赌博，性格偏执且孤僻，喜欢独来独往，没有什么朋友。嫌疑人什么线索都没留下，你是怎么推断出来的？犯罪心理不是三言两语能说得清的。我的进一步侧写是，他喜欢戴帽子隐藏自己，比较低调，但是口才不错，外貌也还行。在昨天晚上十点到十二点期间去过网吧，做短暂停留。根据网吧提供的线索，咱们现在锁定了十个嫌疑人，今天晚上再筛一杯。明天让唐僧他们开始询问。好，经过筛选，最后确定两名嫌疑人，这是王伯父，剩下一名卢少夫还没有找到。让你准备的东西都带了吗？嗯。前天晚上的九点到十点左右，你在哪儿？在干什么？我一个人在家，没意思了，我就上网吧玩了一会儿。我其他的什么也没干。你笑什么？这是美国爱丽丝布鲁斯南的一个测试题，说你看到什么了？一个孩子有什么好看的？说他的表情，明显在哭嘛，性感。我就是想看一下，你看这张照片的真实反应。这个测试结果还不错，我已经得到答案了。哎，你什么时候放我出去啊？二十秒，密码盒子。
十秒。尊老爱幼，教授你先。炮二平五。马八进七。马二进三。教授，你怎么能确定汪伯父不是凶手？就凭你那个性格测试吗？我瞎说的，兵四平三。是五退六。什么叫瞎说的呀？如果汪伯父真的是凶手的话，从他看受害者照片的时候，会表示出恶心或者是轻蔑，绝对不是厌恶。兵四平三，就凭借一个表情，你就能确定他不是凶手？炮五退五。这个世界上呢，只分两种人，一种是高效率的，一种是低效率的，而我明显是前者，不用夸奖。兵四平五，将四平五。居五进一。如果你确定他不是凶手的话，你抓他干嘛？人在紧张的时候呢，嘴唇会发干，喉咙会干渴，会不由自主的舔嘴唇，或者是喝水。这是一种心虚的表现。如果出现在嫌疑人的脸上呢，就证明他对你有所掩饰。但是如果出现在骑手的脸上呢？就证明他快要输齐了。三步将死。你们到底在干嘛？象棋有一个犯罪嫌疑人失踪了。卢少夫，男，二十五岁，宜姓市人。高中毕业之后就放弃了学业，一直在巴基斯坦从事劳务输出类工作。我还查到案发前刚好回国一次，之后又出国继续工作，直到两个月前才回来。所以说，他的回国时间和凶手的犯罪时间是吻合的。他外貌形象俱佳，这点也符合唐组长之前的侧写。而且现在这个人消失了，这摆明就是畏罪潜逃嘛。我们先找到人再说吧。可是，我们应该从哪入手呢？从谈话入手。你们找谁呀？我们是警察。老大，现在谁还用钢笔写字？天天怪陌生，不觉得麻烦不嫌烦啊？习惯了就好了。现在我国的网民规模已经达到了七点一个亿，有一点五个亿的人在网上叫过外卖。一点二亿人使用过网约车，百分之六十四点一的网民在网上开通了手机支付。而我亲爱的老大，你现在不仅用钢笔做笔记，用的还是 E D G E 网络，二四零乘三二零分辨率，三十万像素的手机。我一直想问，你这个手机到底是几年前买的？这个手机是个礼物。好吧，怀旧是一种情怀，但看案件数据，至少用现代的方式吧。我我坚持。请问你们家在这住了有多久了？哎呀，差不多有十来年了吧。
这个人见过吗？当然见过了。哎，警察同志，他是不是在国外犯什么事儿了？嗯、呃，你能说一下他们家的具体情况吗？啊。这个孩子，他是被领养的，他母亲一个人带他也挺不容易的，家里穷，好不容易供他上高中，他就没读，就去国外打工了。不过，两年前，他妈妈就自杀了。两年前，那您记得具体的月份吗？大概啊，也就是八九月份吧。那时候天挺热的，好像他还回来过一趟。他妈妈为什么自杀？啊，胃癌晚期，家里又没钱治。也挺可怜的。没有其他原因吗？妈，我去上补习课了，晚上晚点回。哎，哎，我们也经常磕磕碰碰的。那次吵架，我就说了一句：“你活着就是拖累儿子。”没成想，晚上他就自杀了。爸爸，你在想什么呢？我在想。如果这五起案件都是卢少夫干的，这两年间他究竟经历了什么，让他改变了作案目标？这五个受害人之间一定有什么内在联系，我们还没有发现。除了他们都是女生，长相不错，腿比较长之外，我还真没有发现其他什么问题。放到腿部照片。让徐朗和佳琪回来开会。Yes, sir。我们对于之前五个受害者的关注，都是他们的尸体有被虐待的痕迹，却错过了一个非常重要的信息。你们看看他们的腿部，前三起的腿部非常光洁，后两起有明显的伤痕。这能说明什么？人对于喜欢的东西会异常的珍惜。你是说前三起案件的凶手？对受害者的脚步特别的爱护，练足癖。这么说来，真的有两个凶手啊？是的，正如我之前的分析，制服杀手不会轻易的改变自己的作案类型，除非他有巨大的生理或心理创伤。但是我之前查过，他这两年过得比普通人还普通，而且在两年前回国也是为了处理他母亲的丧事。所以现在可以确定的是，他是之前凶手的模仿者。之前的凶手因为不知名的原因，在完成三起案件后便销声匿迹了。卢少夫是模仿犯，他在向偶像致敬，所以他的第一阶段作案应该也不会超过三起。破解九连环只有两种方式：一是全部解开，二是从中折断。同样的，连环杀手被抓到之前，同样不会停止杀戮，这是他们的特质。没错，如果我们没有在这一阶段抓到他的话。他在完成对偶像的致敬之后，再次作案地点将会非常难以确定。不过，现在我们在全程通缉他，他想要完成最后一次作案的话，一定会选择一个自己非常舒服、有把握的地方。他这么多年没回国了，要说最舒适、最有把握的，那只能是他们家附近了。我去搜沈阳那片附近区域吧。不可以。那片区域的范围太大，容易打草惊蛇。我知道下一个目标是谁了。拜拜。我们走了，拜拜，明天见，拜拜。
吧，明天见。记得我吗？我不是故意的。当初以和我妈吵架，我就是想帮妈妈。那句话我是听别人说的。别动。李队他们发现了一家叫做天成资讯的公司，里面有一名职员叫做莫少明。喂，能听到了吗？有假期的线索吗？我们把整个大楼都翻遍，至少有证据。你们全都给我往后退，不然我枪毙了他！